Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video Dialetti ed accenti in Italia Stai studiando l'italiano Poi guardi un video di un italiano madrelingua e non capisci niente E ti rendi conto che quel video è in dialetto O che magari la persona che parla ha un forte accento Una delle domande più frequenti che riceviamo per favore, Carlo, parlami dei dialetti e degli accenti in Italia. E va bene, sai che ti dico? Lo farò. E i dialetti in Italia sono tanti, eh? I dialetti sono tantissimi. E i dialetti cambiano, cambiano come suono, come significato. E i dialetti cambiano non soltanto da regione a regione, ma da città a città, da paese a paese. Questo video è basato sulla mia esperienza personale e chiedo scusa a tutti gli italiani che possono vedere questo video se magari proverò ad imitare il vostro dialetto o il vostro accento magari con uno scarso risultato darò in questo video una visione generale dei dialetti e degli accenti in Italia senza andare troppo nello specifico di una singola città Magari rimarrò un po' a livello regionale. Vediamo un po'. Ragazzi, è ovvio che come ogni generalizzazione non si può essere al 100% precisi. Anche dentro una singola regione ci sono molte differenze dialettali e anche differenze a livello di accento che cambia da città a città addirittura da paese a paese dentro la stessa area sto registrando questo video guardando la mappa dell'italia divisa per regioni e quindi magari posso farla vedere anche a voi vediamo se compare no riproviamo <ride> ok adesso mi sento un po come il regista di Dora l'esploratrice <ride> va bene parlando della mia esperienza personale sono cresciuto a Milano in Lombardia questo significa che parlo il dialetto lombardo? non è proprio così diciamo che a Milano succedono delle cose interessanti prima di tutto dovete sapere che gran parte della popolazione che vive a Milano non ha in realtà origini milanesi mi vedi di Milano? di Milano di che zona? Eh, del centro eh immagino prego prego risponda Grazie. pure business is business ah, Grazie, eh, scusi mi mancherebbe oh ma dire che sto facendo un colloquio su a Milano capito? eh fammi fa secondo me chi si fa pure buono ma poi ti chiamo dopo c'è scusi eh lavoro questo è l'esempio della mia famiglia. La mia famiglia è orgogliosamente siciliana. Forse per questo motivo o forse perché il dialetto milanese non è poi così comune nella vita di tutti i giorni? Beh, io non lo parlo. Non parlo il dialetto milanese e nemmeno qualche altro tipo di dialetto lombardo. In Lombardia e specialmente a Milano è molto comune parlare l'italiano scolastico nella vita di tutti i giorni. I ragazzi quando escono parlano italiano e non parlano nessun tipo di dialetto. Questo succede in molte regioni, specialmente al nord Italia. Quindi se vuoi imparare l'italiano e hai paura che nella regione di tuo interesse le persone parlino dialetto, Diciamo che quantomeno a Milano non corri questo rischio. Il dialetto milanese è parlato principalmente dalle vecchie generazioni oppure dalle nuove generazioni che hanno una chiara origine milanese e quindi magari hanno ereditato il dialetto dai nonni. Conosco anche persone di origine milanese che non parlano il dialetto. Questo perché i nonni pensavano tempo fa che parlare il dialetto fosse un qualcosa di popolare quindi un qualcosa di non culturalmente elevato e tendevano a parlare anche con i propri familiari l'italiano scolastico, l'italiano corretto in milanese so dire giusto qualche parola la sciura so che è la signora in realtà la mia conoscenza del dialetto milanese si limita un po' a questo e a poche altre parole la cadrega la sedia 
Non me ne vengono altre in mente. Se mi trovassi a parlare con una persona anziana, ad esempio, che utilizza un dialetto milanese o un dialetto lombardo molto forte, molto stretto, beh, non capirei quasi nulla. Allora, i Dizen, i Dizen, che il bergamasco si capisce mia, è un dialetto. È difficile il dialetto bergamasco. È potò? È potò del tedesco. È pesce del tedesco, bravo. Allora, come si dice donna in dialetto bergamasco? La donna. La fenna. La fenna, bravo. Tuttavia, ho vissuto a Milano senza problemi, perché non ho mai veramente avuto bisogno di parlare il dialetto. Credo che lo stesso discorso che ho appena fatto per la Lombardia valga anche per il Piemonte. Conosco tante persone di Torino, della mia generazione, che non parlano dialetto. Se vi trovate a passare per il Trentino Alto Adige, specialmente nelle città più a nord, ad esempio Bolzano, lì vi servirà parlare un po' di tedesco. Però questo non è in realtà un dialetto, è proprio una lingua. Le persone parlano la lingua tedesca, con un accento molto simile all'Austria che è poco dopo il confine. Arriviamo al Veneto e al Friuli Venezia Giulia. Metto queste due regioni più o meno insieme perché per me il dialetto che viene parlato in quelle due regioni è molto simile. Conosco un po' di Triestino e il motivo per cui conosco qualche parola di Triestino è perché Giulia viene dal Friuli Venezia Giulia. E Giulia mi sta suggerendo di dirvi l'amor se... No, amor se amor, non se mica mi Cosa vuol dire? Amore, amore, non è mica mia se padrone. Eh. Amor se amor, non sei mica una minestra de fasoi. L'ho detto bene? <ride> ovvero, <ride> l'amore, amore è... <ride> ovvero, amore e amore non è mica una minestra di fagioli. Cosa vuol dire? Che in altre parole vuol dire che l'amore è un qualcosa di importante, non è una sciocchezza. E i fagioli sono un alimento molto comune o addirittura tipico di Trieste. Il dialetto veneto, così come il triestino, sono parlati anche dalle generazioni più giovani. In Veneto e in Friuli Venezia Giulia i ragazzi parlano il dialetto. Anche le giovani generazioni conoscono il dialetto e lo utilizzano a casa. Questo non è vero per tutte le famiglie. Esistono dei casi un po' particolari in cui i genitori parlano il dialetto ai figli, ma i figli rispondono in italiano corretto. Forse perché anche in queste regioni il dialetto non è visto particolarmente bene dalle persone in generale. Una frase che vuoi saper dire se sei in Veneto è Ara che son senza skei, ovvero guarda che sono senza soldi, guarda che non ho soldi. E sì, skei in Veneto vuol dire soldi. Scendiamo in Emilia Romagna. Se volete un esempio di dialetto o di accento che si parla in Emilia Romagna, ascoltate le interviste di Valentino Rossi il famosissimo motociclista. In realtà Valentino Rossi è di Tavuglia, un paese in provincia di Pesaro e Urbino, nella regione delle Marche. Quindi non è realmente dell'Emilia Romagna, però è subito dopo il confine e il suo accento è un accento tipico della riviera romagnola. 3, eh, 3, 2, sì. Bello, bello, sì, bello. Sì. Ho vinto una piadina. Mauro. <ride> no, io... Passiamo per la Toscana in cui c'è la hoa hola, hoa la nuccia horta horta. E sì, le persone in Toscana o a Firenze, in quell'area lì, non pronunciano molto la c, la hoa hola, la coca cola. Meglio aver paura che buscarne. La prudenza non è mai troppa. Direi che il dialetto che segna una netta differenza tra i dialetti del nord e quelli del sud è un po' il romano, che è molto simile all'italiano corretto, quello parlato a scuola, ma molte volte ha qualche slang o qualche aggiunta di parole speciali. Oh, a Roma, andiamo, va! Er gatto, er topo, er coniglio... <ride> Se volete approfondire l'accento romano o il dialetto romano, guardate le interviste di Francesco Totti, Er Capitano. 
Er Capitano de Aroma. Una parola romana che si sente molto spesso è la parola coatto. Coatto è un qualcosa di simile a un tamarro, cioè a Milano diremmo tamarro, ovvero una persona un po' con un fare stravagante, quasi da delinquente. Un individuo un po' rozzo, insomma, dalla parlata volgare. Il motivo per cui vi ho detto che sotto Roma i dialetti iniziano ad essere più familiari per me è semplicemente perché a casa i miei genitori parlano il dialetto siciliano e trovo moltissime similarità tra il dialetto siciliano e un po' i dialetti del sud Italia. Ricordo che guardando la serie tv Gomorra, una serie tv molto famosa che parla di Camorra, la mafia di Napoli. A Carmelato la giacci sì. Firu. Stata zitta. Riuscivo a capire quello che veniva detto dai personaggi che parlano in dialetto napoletano mentre i miei amici di Milano non riuscivano a capire nulla e dovevano guardare la serie con i sottotitoli in italiano. Riuscivo a capire la maggior parte di quello che veniva detto in quella serie perché in realtà il napoletano non è troppo diverso dal siciliano. L'accento è completamente un altro, però molte parole si assomigliano. Beef, agicapi se me pozzo fidete forse l'ho pronunciato malissimo e quindi scusatemi amici napoletani che state guardando questo video ma questa frase è molto famosa nella serie tv Gomorra non vi racconto il contesto se siete curiosi guardate la serie tv ma la frase significa bevi devo capire se mi posso fidare di te Bev a gigapi se me posso fidare di te o qualcosa di molto simile Ragazzi, il dialetto napoletano è forse il più bello da ascoltare in Italia. È un dialetto molto cantato e per questo si sposa benissimo con la musica, che sia di qualsiasi genere. Tra l'altro il rap napoletano è uno di quelli che va più forte in Italia. Non mi stanca a ricerca che mi manca quando ti penso a notte ma fuoco si sto suonando. Yeah, yeah. Oppure ci sono tantissime canzoni neomelodiche che hanno fatto la storia. Da Mario Merola a Gianni Celeste ad uno degli artisti italiani più famosi nella scena pop nazionale, Gigi D'Alessio, che si sì, canta musica pop, quindi non è necessariamente neomelodica, però ha un'origine di quel tipo. Stasera da Giarice era una cosa, a tanto tempo da volevo dire. Stasera da Giarice era una cosa. Puglia, una delle regioni più belle d'Italia. I dialetti pugliesi cambiano molto da città a città, riesco a riconoscere la differenza, però non riesco ad imitarli tutti quanti. Tu vai, non sai, so, c'è di Foggi qua, non sai, so, c'è di Foggi, tu vai, tu impari l'arabo, ah, arabo. Perché qua, la provincia di Foggi, se tu senti il dialetto, non hanno le vocali, sono tutte consonanti. La carota, a carot, carot, carot. L'insalata, zalot, zalot, zalot. La frittata, la frittata, la frittata, sono dei codici fiscali, sono questi qua, cani. Però se siete in Puglia dovete provare le cime di rapa o le cosiddette cime di rap. <ride> L'accento pugliese, un po' così, pugliese. Probabilmente un pugliese che sentirà la mia imitazione del pugliese non sarà così soddisfatto perché ragazzi è inutile dirlo ma il mio accento milanese non si riesce a togliere anche se provo a imitare altri accenti imitare altri accenti un po' come il calabrese no? in Calabria dovete provare assolutamente il peperoncino il peperoncino calabrese troppo buono, troppo buono peperoncino <ride> Scendiamo in Sicilia dove ci sono città come Palermo e qua concedetemi l'arroganza di dire che sono in grado di imitare il dialetto palermitano e ve lo farò sentire. 
ma perché il dottor Comba so copensi, so copensi re mia ma perché tu amico, fratello, compà che cosa pensi di me? so copensi re mia vuoi provare l'arancina? l'arancina, buonissima ragazzi l'arancina dovete conoscerla e non dite arancino se vi trovate a Palermo o a Trapani o nella Sicilia occidentale sapete c'è sempre un po' questo litigio infinito tra l'arancina contro l'arancino nella Sicilia orientale viene chiamata al maschile ma a Palermo e Trapani la Sicilia occidentale è chiaro che l'arancina è femmina l'arancina è femmina è femmina dopo aver fatto un po tutta l'italia da nord a sud direi che rimane la sardegna chi ni dormit non piga pesci ovvero in italiano chi dorme non piglia pesci c'è da dire che nel sud italia in generale il dialetto è molto utilizzato per le strade anche dalle generazioni più giovani che utilizzano il dialetto anche quando escono tra amici tutti sono in grado di parlare l'italiano in italia al di là che il dialetto poi sia il modo di esprimersi tra conoscenti quindi non dovete assolutamente preoccuparvi di trovarvi in una regione in cui l'italiano non è parlato chiedo per l'ennesima volta scusa a tutti gli italiani che stanno guardando questo video per la mia brutta imitazione ma volevo solamente fare una chiacchierata con gli amici di questo canale youtube scherzare un po sui dialetti italiani che sono tutti belli ed è bello conservarli perché tramandare un dialetto è un qualcosa che va al di là dei libri è un qualcosa che dà onore e rispetto alle generazioni che sono venute prima di noi il dialetto è un qualcosa che viene ereditato dai nonni ed è bello ricordarlo è un peccato vederlo sfumare in alcune regioni d'italia ovviamente non ho fatto l'imitazione di tutti i dialetti d'italia mi perdoni il molise mi perdoni la sardegna magari potrò fare altre imitazioni durante le nostre dirette live su richiesta come già è stato fatto qualche volta quindi cari amici se volete altro contenuto di questo tipo o se volete anche del contenuto più serio come ad esempio le nostre tante lezioni di grammatica ricordatevi di iscrivervi a questo canale di schiacciare su quella campanellina che vi manderà tutte le notifiche ogni volta che un nuovo video sarà pubblicato e che dire spero di ritrovarvi nel prossimo video ciao buona giornata o buonanotte